Mac é Mac é família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Lucas Ngonda lança livro sobre história de Angola. O governo angolano proíbe a realização de festas de Natal e Ano Novo. Juízes consideram ilegal indicação de magistrados para a formação sem parecer da magistratura. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deu uma entrevista antes que ver o vídeo novo. É isto mesmo, Lucas Ngonda lança livro sobre história de Angola. Mas antes de entrarmos na matéria, eu quero sugerir né, um livro com título Angola Precisa de Você, do autor Paulo Biala, né, da Biala International. Entendeu? E a, o livro físico está disponível no valor de 7.500 Kwanza e o e-book no valor de 3.000 Kwanza. Tá entendendo? E os contactos para você adquirir esse livro ou esse e-book estão na descrição dos nossos vídeos, quer seja WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail. Tá entendendo, família? Não perca tempo, adquira esse e-book que é muito importante, ok? Ah, yeah, então, sem mais blá blá, sem mais longas, vamos para a notícia. E a família, como eu estava dizendo no vídeo, é isto mesmo, né? Lucas Ngonda lança livro sobre história de Angola. Segundo diz aqui o site Correio da Quianda, né? a, a obra literária a Angola, Descolonização, Luta pelo Poder e a Construção de uma Nova Sociedade, do político Lucas Beng Ngonda, foi lançada nesta segunda-feira, dia 21, na União dos Escritores Angolanos. Né? Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Let's go! Livro editado pelo Mayamba, comporta 14 capítulos, 170 páginas e 2 mil exemplares abordando a sociedade angolana antes da independência e a problemática da independência nacional como fator da emancipação cultural. Durante a apresentação da obra, o escritor e jornalista Manuel da Costa Cajibangala Costinha sublinhou o valioso contributo para o acervo académico do país, tendo em conta que o autor é também professor associado da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. Precisou que o autor faz o exercício de caracterização da história da Angola colonial e pós-colonial. Em declarações à imprensa, Lucas Negonda disse que a motivação para a elaboração da obra é o desejo de contribuir para a história do país e deixar um legado para as futuras gerações. No nosso país, de 1975 até à presente data, aconteceu muita coisa. Foi uma guerra civil difícil, sobre a qual ouvimos muitas versões, seguimos o curso e temos que deixar o nosso testemunho do ocorrido nos vários períodos, para a reflexão de outras gerações, acentuou. Por sua vez, o deputado do MPLA, Pinda Simão, frisou que a história deve ser criada não no sentido de dividir as pessoas, mas unir, exortando os académicos a continuar o mesmo exercício. Para o antigo ministro da Educação, todas as informações são válidas para servirem de reflexão, no sentido de todos os angolanos caminharem juntos para o engrandecimento do país. Por e a família também, como disse no início do vídeo, você deve ter visto antes que ver de novo, é isto mesmo, né? O governo angolano proíbe realização de festas, né? Um... Yeah, uh, de Natal e Ano Novo, né? Uh, este ano as tradicionais celebrações, né? Uh, yeah, uh, de Natal e Ano Novo em Angola não vão ser realizadas por causa das restrições impostas pela pandemia do Covid-19. A polícia mobilizou meios, op meios operacionais que vão assegurar né, uh, que os angolanos uh, respeitem as medidas impostas pelo executivo. Né? O governo angolano proibiu esta terça-feira, dia 22 de dezembro, a realização das festas de Natal uh, e de Ano Novo. A medida pretende evitar ajuntamentos em locais públicos e a propagação do novo coronavírus durante a esquadra festiva. O o decreto presencial permite o ajuntamento de 15 pessoas, proibindo, porém, as celebrações em salões de festas. O diretor da comunicação institucional do Comando Geral da Polícia Nacional, Orlando Bernardo, refere que esta medida ah, se aplica aos locais de lançamento de fogo de artifício com o pretexto de comemorar o período natalício. Para esta quadra festiva, não haverá
será, porque né, o próprio decreto, porque o próprio decreto né, presidencial, assim como determina festas de revelião, bailes de quintas e idas em massa em determinados sítios né, da cidade para assistir o lançamento de fogo de artifício, explicou o comissário Orlando Bernardo em conferência da empresa realizada hum, na quarta-feira. Né? E a, o oficial superior da Polícia Nacional pediu a, aos angolanos né, para respeitarem as restrições uh, do governo, apesar dos constantes apelos de celebrações feitos por várias empresas. Temos estado a assistir a, alguns, a algumas movimentações e algumas publicidades desta natureza, pelo que queremos chamar a atenção para que os cidadãos não incorram em cumprimento daquilo que são as diretrizes e normas do decreto presidencial sobre a situação da calamidade nesta altura. Reconheceu. O responsável garantiu que a polícia vai reforçar durante o período festivo as equipas de piquetes nas unidades hospitalares, com vista a controlar a situação que seja da natureza criminosa. Vamos intensificar Identificar as ações de prevenção rodoviária, nomeadamente com operações tops e reforçar a proteção das nossas fronteiras, disse o responsável, que também responde pela segurança pública e operações do Comando Geral da Polícia do MPLA. Ah, mais de mil efetivos foram destacados para garantir segurança na quarta festiva ah, em Angola, fonte RFI. Né? Ah, também, como disse no início do vídeo, é isso mesmo: juízes consideram ilegal indicação de magistrados para a formação ah, sem parecer ser da magistratura, né? E a Associação de Juízes de Angola, que é haja, considera que a relação nominal de magistrado judiciais para frequentar uma formação em Portugal elaborada para o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, CSMJ Angolana, é ilegal, admitindo impugnar o ato. Fonte Lusa e o site que não é o site um, clubecapa.net. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Let's go! A decisão é contestada numa carta enviada ao plenário do CSMJ com a epígrafe reclamação do ato do presidente do CSMJ que indica magistrados judiciais para a frequência de formação, tornada pública e a que a Lusa teve hoje acesso. Haja diz ter constatado, após uma reunião extraordinária que analisou o assunto, que o ato do presidente do Tribunal Supremo e, por inerência de funções, do CSMJ, Joel Leonardo, não está ancorado nem faz qualquer menção a ato do plenário do CSMJ em que a referida indicação tivesse sido tratada. Assim, considera a Aja, a decisão põe em causa, não só interesses individuais de outros magistrados judiciais interessados na formação, como também desprestigia a imagem do Poder Judicial cuja atuação deve pautar-se pelos estritos critérios da legalidade, objetividade e transparência. Num ofício recentemente tornado público, o juiz conselheiro presidente do CSMJ, Joel Leonardo, enviou ao Procurador-Geral da República de Angola uma relação nominal de seis juízes para a formação em Portugal. Daniel Modesto Geraldes, Antónia Quilombo José Damião, Joaquim Fernando Salombongo, Pedro Nazaré Pascoal, Amélia Jumbila e Saúl Leonardo Machado e Nazaré Silvio Inácio António são os juízes angolanos indicados para a referida formação. Para a AJA, o ofício contém fortes indícios de pretrição da legalidade, na medida em que o mesmo não só não faz qualquer menção à existência de alguma resolução do plenário do CSMJ, como também não aponta os critérios que levaram à indicação dos juízes. O presidente do CSMJ, observa a AJA, tem competências próprias, podendo ainda ter competências delegadas pelo plenário. Nos termos da lei, referindo, no entanto, que esta decisão não cai no âmbito das suas competências próprias nem nas que lhes podem ser delegadas. Desde modo, haja requer ao plenário do CSMJ a imediata revogação do ato do presidente do CSMJ, porque é ilegal, sem prejuízo de vir acionar, num prazo não superior a 72 horas os mecanismos judiciais necessários para suspensão e posterior impugnação da decisão. Nesta carta, datada de 21 de dezembro de 2020 e assinada pelo presidente da AJA, Adalberto Gonçalves, 
A associação afirma ainda ter instado, em abril passado, o presidente do CSMJ para que fossem tomadas providências necessárias para que a atuação dos distintos órgãos obedecesse aos marcos legais. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem. Porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós quem tem notícia. Ah, ah, os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncias. Que, ah, estão na descrição dos nossos vídeos. Que é a sua opinião que é muito importante. Ah, é tomo jeito, né? É, a nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender esses marimbondos. Todos que andam a roubar dinheiro público continua. É tomo jeito. Até o próximo vídeo. É minha TV, a TV que chega até você. A TV que não vai jogar você. Mano.